நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பாரத பிரதமர் அமெரிக்காலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கலை மற்றும் பண்பாட்டு பொக்கிஷங்களை நம்ம ஊருக்கு திருப்பி கொண்டு வந்திருந்தாரு இதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறநூறு ஆயிரம் சிலதெல்லாம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தியது அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுது சரி இதில் என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் இது எல்லாமே நம்ம ஊர்லேருந்து நமக்கே தெரியாமல் எடுத்து செல்லப்பட்ட நம்முடைய கலை பொக்கிஷம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஊருக்கு திரும்பி வந்தது இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான டீமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இந்தியா பிரைட் ப்ராஜெக்ட் இந்தியா பிரைட் ப்ராஜெக்டோடைய ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் விஜய்குமார் அவர்கள் இங்கே நம்ம கூட வந்திருக்காங்க வாங்க அவரை மீட் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இட்ஸ் ரியலி மை ப்ளஷர் இன் மீட்டிங் யூ சார் லைக் வைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் அகேன் மீடியாவோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை சார் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அங்கேருந்து கலை பொப்பி பொக்கிஷங்கள்லாம் வந்து இங்கே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிறத பேசுறதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் விஜயகுமார் அவர்கள்னா யார் அதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நான் ஒரு சாதாரண சென்னைவாசி இங்கே படித்து வேலைக்கு போனதெல்லாம் சென்னை தான் நான் காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்டு சார்டர்ஷி புரோக்கர் லண்டன் கப்பல் துறையில் ஒரு தேர்ச்சி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சிங்கப்பூர் சென்று ஒரு பதினேழு ஆண்டுகள் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன் என்னோட இந்த கலை இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் படிச்சுட்டு தான் நிறைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு சோழர்களை பற்றி ஒரு பயணம் அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு சிறு முயற்சி இன்றைக்கு வந்து நான் வந்து கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் த இண்டியா ப்ரைட் ப்ரொஜெக்ட் பட் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து என் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஒரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலேருந்து ஒருத்தர் கூட என்னை விட்டு போகலை எல்லாருமே என் கூட இருக்காங்க ஸோ எங்களுக்கு இப்போது வர பெருமை புகழ் எல்லாமே தனி மனுஷன் இல்லை எனக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது நிச்சயமா சார் கப்பல் பக்கம் இருந்தவங்களை பொன்னியின் செல்வன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சது எது சார் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் சோழர் கலை தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் போகும்போதே ஒரு எங்கேயோ விட்ட குறை தொட்ட குறை நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இருந்தது அதை தவிர ஒரு இந்திய கோவில் கலை அதாவது நாட் ஜஸ்ட் ஹிந்து ஆர்ட் இந்தியன் கோவில் கலை வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளாக அதுக்கு பற்றிய ஒரு புரி புரிந்துணர்வு அதாவது ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நிறைய கோயில் வந்து ரூயின்ஸாக இருக்குது அதாவது நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் பற்றி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் அவ்வளோவா இல்லை குறிப்பாக தமிழ்நாடு பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நாங்கள் படித்ததுக்கும் நேரில் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நிறைய கேப் இருந்தது ஸோ அந்த கேப்பை எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நிறைய நண்பர்கள் வந்து பொன்னியின் செல்வனுங்க சீக்குவல் ப்ரீக்குவல் எழுத அந்த ஒரு துறையில் போனாங்க நிறைய பேர் கல்வெட்டு ஆராய்ச்சின்னு போனாங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கலை ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால நான் ஒரு துறை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட குருன்னு சொல்லக்கூடாது இன்ஸ்பைரிங் சேஷாத்ரி தேசிகன் சொல்லிட்டு அவர் சோழா பிரான்சஸ் பற்றி ஒரு டாக் அட்டன் பண்ணேன் ஆஹா இப்படி ஒரு ஒரு அற்புத கலைப்படைப்பு அதாவது ஹை வாட்டர் மார்க் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ட் என்றிருக்கிற ஒரு சோழர் கலை திருப்பு திருமேனிகள் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்ற போது சரி இதையே நம்ம எடுத்து ஒரு கலையாக படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நானே செல்ஃப் லேர்னிங் அது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதை சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க புத்தகம் எழுதுகிறாங்க அது ஆனால் ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸ் மாதிரி இருக்குது அதை ரெண்டாவது பக்கம் படிக்கும்போது தூக்கம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சாமானியருக்கு ஒரு கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி இதை எப்படி ஒரு டம் ஈஸ் கைட் டு இந்தியன் ஆர்ட் அண்ட் சோலா ப்ரான்சஸ் தான் என்னோடய பெரும் முயற்சியாக ஆரம்பித்தது ஸோ ஒரு சின்ன பிளாகாக பொயட்ரி இன் ஸ்டோன் சொல்லிட்டு ஒரு பிளாகாக ஆரம்பித்து இப்போ எங்களோட கற்றல் பயணம் எங்கள் டீம் நாங்களாம் சேர்ந்து இந்தியா மற்றும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கம்போடியா இந்தோனேஷியா வியட்நாம் அங்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற இண்டிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா என்னோடய வேலை சிங்கப்பூர் அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அதில் இருந்ததுனால அங்கங்கே போகிறதுக்கு வேலை நிமித்தமாக போன நேரத்தில் ஃப்ரீ டைமில் அந்த மாதிரிலாம் கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ வியட்நாமில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக இந்தியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது நான்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஸோ அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தது தான் இந்த முயற்சி ரெண்டாயிரத்து ஆறுலேருந்து எழுத ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் கண்டென்ட் முடிஞ்சு போச்சு சரி இன்னும் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாநிலம் எடுப்போம் இந்தியாவில் அதை பற்றி ஒரு ஆறு மாதம் படிப்போம் இரண்டு நண்பர்கள் கண்டிப்பாக
ஸோ அப்போ தான் என்னமோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இருந்தது நாங்கள் டெக்னாலஜி சைடில் இருந்ததுனாலேயும் ஷிப்பிங் சைடில் இருந்ததுனாலேயும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு மேலோட்ட பார்வை கிடைத்தது அந்த மேலோட்ட பார்வை கிடைத்த போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலைப்பொருட்கள் வந்து பகிரங்கமாக ஏலங்களில் பெரிய குவான்டிட்டியில் ர ஒன்று ரெண்டு இல்லை நூற்றுக்கணக்கான பொருட்கள் அது பார்க்குறதுக்கே தெரியும் ஒரு ஃப்ரெஷ்லி லூட்டட் அதாவது க மண் கடப்பறையால் அடித்த மார்க்ஸ் இதெல்லாம் முடியுமே ஏழைகள் பகிரங்கமாக ஏலம் விற்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு அந்த பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஷாக் அதனால தான் அதுக்கு நாங்கள் வந்து அப்புறம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து யாரோ சிங்கப்பூரில் ஒருத்தவன் வந்து பேசிகிட்ருக்கா அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் இந்தியா ப்ரைட் ப்ராஜெக்ட்னு ரெண்டாயிரத்து பதினாலில் இதுக்கு கொடுத்தோம் அந்த என்னென்னா ரெஸ்டோரிங் இந்தியாஸ் ப்ரைட் ஒன் மூர்த்தி அட் அ டைம் ஒரு ஒன் ஐடில் அட் அ டைம் ஸோ தட் வாஸ் வாட் வாஸ் த கான்செப்ட் தட்ஸ் வை வி கால் இட் த இந்தியா ப்ரைட் ப்ராஜெக்ட் ஓகே உங்கள் இந்தியா ப்ரைட் ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் அ ப்ரைட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னே சொல்லணும் சார் உங்கள் தீம் பற்றி சொல்லுங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே டே ஜாப்ஸ் இருக்குது ஐ விட்ஸ் அது வந்து நல்ல டே ஜாப்ஸ் இருக்குது வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் நைட்டில் நான் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி வி டுக் இட் ஆஸ் அப் அண்ட் ஹாபி நாங்கள் என் நண்பர்களும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸு போகிறது அந்த ட்ரிப்ஸை பற்றி படிக்கிறது இப்போ எங்களுக்குள்ளவே ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி இருக்கும் ஹெல்த்தி டிபேட் இருக்கும் ஸோ இதனால் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு எப்படி இந்த சோஷியல் மீடியா எல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் கெட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சோஷியல் மீடியாவை எப்படி க்ரியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட்டட் குரூப்ஸாக சோஷியல் மீடியாவில் ஆரம்பிச்சு இப்போ டெக்னாலஜி பூம்னால் பார்த்திங்கன்னா உலகமெங்கும் எல்லா சிட்டிலையும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெக்கி இருக்காங்க ஸோ அவங்கள எப்படி லெவரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோக்கஸ்ட் குரூப்ஸாக நாங்கள் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு அயல்நாட்டில் இருக்கீங்க அங்கே ஒரு மியூசியம் போகிறீங்க அங்கே ஒரு இந்தியன் கலைப்பொருட்கள் ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தாங்களோ இருந்தாங்களோ படம் எடுங்க வழக்கமாக செல்ஃபி எடுப்பாங்க செல்ஃபியை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இல்லாத படத்தை எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பணமும் செலுத்தாமல் வெறும் ஃபேஸ்புக் லைக்ஸு ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லியே இந்த கடந்த ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் உலகம் இல்லாமல் லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர்கை ஒரு சிட்டிசன் லெட் இனிஷியேட்டிவ் மாதிரி அதுக்குன்னு சொல்லாமல் நாங்கள் சேகரம் கலெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் எந்த உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரியில் எங்கே மியூசியமில் என்ன இந்தியன் பொருள் இருக்குன்னா எங்கள் கலைப்பொருள் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நாங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தபோது இந்த ட்ரிப்ஸ்லாம் போகும்போது எங்கள் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக படிக்க ஆரம்பித்தோம் எப்படின்னா இப்போ மத்திய பிரதேஷ் சிலைகள் ஒரு கலை பாணியில் இருக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு கலை பாணி இருக்கும் ராஜஸ்தான் ஒரு அது கல் மார்பிள் சிஸ்ட் இந்த மாதிரி கல்லுலேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட முகத்தோற்றம் உடலமைப்பு ஆர்னமெண்டேஷன் மெட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி இதை வந்து நாங்கள் பேசிக்காக அதுதான் ஸ்டடி பண்ணோம் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு கழிச்சு இனி இதை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஆர்கை பண்ணுறது அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு முயற்சியில் அதுக்கப்புறம் பல பரிமாணங்கள் எடுத்தது நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து வி வாண்ட் கான்ட்ரிபியூட் அப்படின்னாங்க நாங்கள் முதல்லேருந்தே ஒரு குறிக்கோளர் இருந்தோம் வி வில் நாட் கோ ஃபார் எனி அவார்ட்ஸ் ஆர் ரிவார்ட்ஸ் நார் வில் வி சீக் பப்ளிக் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பதினெட்டு வரை ஆண்டு பயணத்தில் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு பைசா யார்கிட்ட இருந்தோம் டொனேஷனாகவோ கான்ட்ரிபியூஷனாகவோ வாங்கினதில்லை இதை வந்து வி வாண்டட் டு கீப் இட் தட் வே வி வாண்ட் டு கீப் இட் தட் வே எந்த பப்ளிக் ஃபாரம்லேயும் வி டோன்ட் கோ ஃபார் எனி ரெக்கக்னேஷன் வி ஒர்க் ஃப்ரம் த பேக் எண்ட் எங்களுக்கு என்னென்னா குறிக்கோள் வந்து காரியம் நடக்கணும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரெட் டேப் அப்படின்னு வாங்க கவர்மெண்ட் ரெட் டேப்பில் அந்த க்ரெடிட் யார் எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்வாங்க பல ஆண்டுகள் நாங்கள் வெளியே வராமையே உதவிட்டு இருந்தோம் அப்போ என்ன ஆகுது வி ஆர் நாட் டேக்கன் சீரியஸ்லி அதனால் அது ஒரு அந்த ஒரு கம்பல்ஷனால் ஐ பிகேம் த ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் நிறைய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸில் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ எம் அ ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் சப்போஸ் டு ஹாவ் அ வெரி யுனிக் மெமரி எனக்கு ஒரு சிலையை பார்த்தா அது மறக்க முடியாது ஸோ அது அது வந்து ஐ மேக் இட் யூஸ் நண்பர்கள் இன்னொரு நண்பர் வந்து அந்த டெக் ஆர்கே எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக வச்சுருக்கோம் இதை தவிர சோஷியல் மீடியாவில் வி ஹாவ் ஆக்டிவிசம் ஸோ அது செப்பரேட் இந்த சோஷியல் மீடியா விஜிலான்டிசம் செப்பரேட் த ஹார்ட் கோர் ரிசர்ச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போது ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கும்போது நிறைய இன்டர்நேஷ்னல்
அது நான் சொல்ல சிஏஜி ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது டு ரெண்டாயிரம் இந்தியா வந்து மொத்தமாக மீட்ட சில கலை பொருட்களோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது ரெண்டாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நம்மளோட எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அது இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இப்போ வந்து நல்லா படித்தா மா மார்க் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்காதனால என்னாச்சு இந்திய கலை பொருட்களாக யாரும் வரமாட்டாங்க கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் கம்போடியா இட்டாலியா தொடாத அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக பார்ப்பாங்க ஈஜிப்டா பிரச்சனை போடுற அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியா நாட் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஃபேர் கேம் ஸோ இதனாலேயும் நிறைய சிலைகள் போச்சு குறிப்பாக சொல்லணுன்னா லண்டனில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு சுவாத் பீஸ்ன்ற ஒரு பெரிய ஏல நிறுவனம் பகிரங்கமாக அவங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை இந்தியா காமிச்சு அவங்க வந்து சுற்றுப்பயணங்கள் சென்று அவங்க கூட கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஸும் ஸ்மக்லர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போய் கோயில்களாம் சுற்றி பார்க்குற மாதிரி தேவ் பிக்கிங் அண்ட் சூஸிங் த பெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ட் அதுக்கப்புறம் போய் திருடர்கள் வெர் அசைன் த ஜாப் டு ராப் இது வந்து ஒரு ரேண்டமாக ஒரு தற்செயலாக நடந்த திருட்டு இல்லை திஸ் இஸ் அ டார்கெட்டட் லூட்டிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல் இது எவ்வளோ விலை போகுமா இது எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த கேஸ் அவர் வந்து பீட்டர் வாட்சன் அப்படின்ற ஒரு பிபிசி ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு புத்தகமாகவே போட்டார் அதில் ஒரு சாப்டர் இந்தியா பற்றி இருக்குது ராஜஸ்தானை சேர்ந்த வாமன்கியா அப்படிங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் சிலைகளை நாலு சுவிட்சர்லேண்ட் கம்பெனி மூலமாக சவுத் பீஸில் விற்றதுக்குன்னு அவரை சார்ஜ் பண்ணாங்க பட் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவர் அக்விட் ஆகிட்டார் ஏன்னா ஒரு சிலை கூட இந்த பத்தாயிரம் சொல்கிற சிலைகளில் ஒரு சிலை கூட இந்தியா திரும்பலை ஸோ இந்த அவலம் திரும்ப நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் வி டுக்கிட் அஸ் அ சேலஞ்ச் அந்த டைமில் வந்து அப்போ அமெரிக்கா அவங்களுடைய ஆளுங்கெல்லாம் இந்தியா கழுதுவாங்க ஒரு பதிலே வராது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க இது எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் எந்த உங்கள் இந்தியா தான் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நாங்கள் இந்தியாவது மட்டும் இல்லை இது இந்த கோயிலேருந்து திருடப்பட்டது இத்தனை ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணதுன்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தகவல் நாங்கள் கொடுத்தோடனே ஆஹா அப்புறம் இதுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்கள் பேரை நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கு எந்த பைசாவும் கொடுக்க வேண்டாம் நாங்கள் வந்து இது எங்களோட கடமை இந்தியாவுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியதுன்னு சொன்னதில் அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு தே ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் க்ளோஸ்லி வித் அஸ் அண்ட் தட் லெட் டு த அரெஸ்ட் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் அந்த டிகேடோட பிகெஸ்ட் மக்ளர் சுபாஷ் கபூர் அதை வந்து நான் ஒரு புத்தகமாகவும் போட்டிருக்கேன் அது தமிழ் மராத்தி ஹிந்தி இங்கிலீஷும் வந்திருக்கு ஐடல் தீஃப் சிலை திருடன்று அது வந்து வி ஹவ் கிரானிக்கல்டு ஹவு த என்டையர் நெட்ஒர்க் ஆஃப் சுபாஷ் கபூர் வர்ஸ் ஏன் அது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டில் யூஎஸ் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி அங்கே வந்து ரெண்டு பேரோட மூணு பேரோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் இண்டியன் குறிப்பிடுற ஒரு சீக்ரெட் ஏஜெண்ட் அவர் வந்து ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டோட இந்த கேஸை வந்து மூடி அதாவது அமெரிக்காவே இதை இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு போட்டதை தானாக எடுத்து ரெண்டாயிரத்து ஒம்போதில் அவர் பெருசு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க இப்போ அவர் அந்த வேறு துறைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டார் அதனால் அவர் பேர் சொல்ல முடியாது இதை தவிர நியூயார்க்கில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னிஸ் ஆஃபீஸ் இருக்குது அதில் வந்து கர்னல் மேத்யூ போக்டனாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரும் அவர் கீழே இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அப்சராயர் அப்படிங்கிற ஒரு கலை ஸ்டூடெண்ட் அவங்கள வந்து நான் ரெண்டாயிரத்து பதினாறில் ஒரு நியூயார்க்கில் ஒரு யுஎன் கான்ஃபரன்ஸ் சைடில் பார்த்தேன் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க வந்து மேத்யூ போகனாஸ் டீமில் சேர்ந்து இந்த நூற்றி பதினேழு சிலைகளை பற்றிய ஆவணம் அதாவது இதை சீஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கூட ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி எங்கள் கூட மட்டும் இல்லை ஏஎஸ்ஐ மற்றும் தமிழ்நாடு ஐடல் விங் அபயகுமார் ஆனால் அவர் மாற்றல் ஆகிட்டார் இப்போ மூணு நாள் முன்னாடி அவர் கூட ரொம்ப ஒர்க் பண்ணது இவங்க டீம் So, India owes a debt of gratitude to these two, these three people from the US side. Operation Hidden Idol is what we did. In 2012, Subhash Kapoor, he was in the 14th storage location in New York. There were 2,622 objects. Total value $108 million. That was 900 crore rupees. Rafa. Was his holding stock. He was in the first place of the stock. Seized. அதில் பார்த்திங்கன்னா அவர் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக நியூயார்க்கில் அந்த கம்பெனி நடத்திட்டுருக்கார் அப்போ வந்து இந்த ஸ்கேல் குவான்டம் தெரியும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடாமினன்ட்லி இந்தியன்ஸ் கலை பொருட்கள் இதை தவிர ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா கம்போடியா நேபாள் தாய்லாண்ட் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக சிலைகள் திரும்பி போயிட்டே இருக்குது பட் த மேஜர் குவான்டிட
டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் இன்னும் நிறைய வரணும் எங்களுக்கு கிடைத்த இரநூத்தம்பது கொடுக்குறதா இருந்தாங்க இன்னும் இந்த இதில் வந்து நிறைய பிக் டிக்கெட் ஐட்டம்ஸ் வரலை இல்லை குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இது சுபாஷ் கபூர் கிட்டேருந்து மட்டும் சீஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் கிடையாது இப்போ சுபாஷ் கபூர் ஓட கேஸை நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒரு திடுக்கிற தகவல் எங்களுக்கு கிடைத்தது என்னென்னா இந்த நெட்ஒர்க் இந்த திருட்டு நெட்ஒர்க் இந்தியாவில் இந்த அந்த காலத்தில் இந்த கல்யாண தரகர்கள்லாம் கொண்டு வர மாதிரி படங்கள் இவங்க வந்து திருடு திருடு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக திருடுனதுக்கு அப்புறமும் சில படங்களில் வந்து பின்னாடி வே வேஷ்டி பின்னாடி லுங்கிலாம் பிடிச்சிட்டு இந்த படங்களை இன்டர்நேஷ்னல் நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்புகிறாங்க அதை அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க வாங்குகிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு தனி நவீன சுயம்புரம் சிலைகளுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் இதில் இன்வால்வ் அப்படின்றது அமெரிக்கா சைடில் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்களோடய இனிஷியல் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம் இந்த சிலைகள் அவங்க கொடுக்குற படங்களில் சிலது சுபாஷ் கபூர் அவர்ட் ஆஃப் பாஸ்ட்டுக்கு வாங்கினாங்க அவர் வாங்காத டீட்டெயில் அவங்களோட சீசரில் கிடச்சிது அதை எங்கள் கிட்டே கொடுங்க அதை வந்து எங்கள் கிட்டே இருக்க சேகரம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் பின்னாடி போய் ஆக்ஷன் கேட்டலாக்ஸ் எல்லாம் இப்போ அது அதுவும் ஒரு மகத்தான ஒரு ஐடியா நாங்கள் என்ன நிறைய பேர் எங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் உங்கள் எஃபர்ட் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குன்னாங்க எனக்கு காசு வாங்கலை நீங்கள் புத்தகமாக வாங்கி கொடுங்க வாங்கி எங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க ஸ்கேன் பண்ணி அமைச்சிருங்க புத்தகம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பழைய ஆப்ஷன் கேட்டலாக்ஸ் பழைய புத்தகங்கள்லாம் நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பில்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்கேவ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அது கூட மேட்ச் பண்ணி இந்த சிலை ஓட ஆஃபரிங் ராபர் ஆஃபரிங் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ராபர் ஆஃபரிங் ஃபோட்டோஸ் கபூர் மிஸ் பண்ணிட்டார் வாங்கலை பட் வேறு யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னொரு கேலரி இந்த மாதிரி வியர்னர் கேலரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த டோரிஸ் வேர்னர் அப்படின்றவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க பொண்ணு நான்ஸ் வேர்னர் ஷீ இஸ் ஆல்சோ பீன் இன்டெக்டட் த்ரூ த ராபர் ஃபோட்டோ ஆங்கிள் இன்னொரு வந்து ஏஷியா வீக் நியூயார்க்குன்னு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்தது அதுலேயும் இதே மாதிரி ஒரு ஜெயின் தீர்த்தங்கார சிலையும் ரெவாந்தா ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் த ஹண்ட்ன்ற சிலையும் இந்த ராபர் ஃபோட்டோஸ் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்னொரு கேஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மில்லியன் டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த ரெய்டில் அந்த சிலைகள் இல்லாமல் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் இன்க்ளூடட் இதுக்கு இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரிஜினல் இது வந்து டூப்ளிகேட் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க சார் டூப்ளிகேட் பண்ணுற ஆளோட கை திறனும் ஆயிரம் ஆண்டு முன்னாடி சுவர் காலம் அப்படின்ற ஒரு கை வண்ணம் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் கல் சிலைகளாட்டும் செப்பு திருமேனிகள் இன்னும் ஈஸியர் ஏன்னா செப்பு திருமேனிகள் காஸ்ட் பண்ணுறது தே காஸ்டட் பை அ லாஸ்ட் வேக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெழுகு சிலையை செஞ்சு அதுக்கு மேலே களிமண்ணை போற்றி சுடு பண்ணால் அந்த மெழுகு ஒருகிடும் உள்ளே ஹாலோ கோர் இருக்கும் அது கூட மெட்டல் போர் பண்ணிட்டு அந்த மோல்டை உடைக்கணும் அந்த சைனா மாதிரி ஒரே மோல்டில் ஆயிரம் சிலை செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு சிலையும் யூனிக் ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் பாண்டிச்சேரி ஐஎஃபிஓட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ட்ரெமெண்ட்ரஸ் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேயும் அறுபதுகள்லையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆஃப் தமிழ்நாடு கோவில்களை நல்லா டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க முன்னாடி அவங்க சேகரம் ஆன்லைனில் இல்லை பின் கடை இருந்துச்சு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் என்ன நம்ம ஒரு குட் பாயிண்ட் எடுக்கணுன்னா ஒன்ஸ் ஆன்டிக்விட்டி இஸ் டாக்குமெண்டட் இட் பிகம்ஸ் அல்செல் அன்செலபிள் இன் த இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது நீங்கள் படம் இருந்தால் நம்மளோட சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நிறைய கேஸில் எங்களுக்கு ப்ராப் பிரச்சனை என்னென்னா எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் ஆகுது ரொம்ப கம்மி எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் ஆனாலும் அன்ட்ரேசபிள்னு க்ளோஸ் பண்ணி கேஸை மூடிடுறாங்க அப்படியே இருந்தாலும் படம் இல்லை ஸோ நம்ம கோயில்கள் மற்ற இடத்துலையும் வந்து படம் சரி வெளி வெளி சுற்றுலை படுக்க விடுறாங்க நம்மளை அவங்களே எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த தொலைஞ்சு போனால் முன் வந்து சொல்லணும் இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னில் திருடு போன சிலைகள் எல்லாமே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கோம் படம் இருக்கு அதெல்லாம் கூட டாக்குமெண்ட்டாக இருந்ததுங்களா மியூசியம் கலெக்ஷன் அதனால் இருந்துச்சு குறிப்பாக சொல்லணும்னா இப்போ இன்னொரு சிலையை நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீபுராந்தன் கோயில் மாதிரியே ஸ்ரீபெரும்பூத்து பக்கத்தில் சிவன் கோடல்ன்ற ஒரு கோயில் அந்த ஒரு கிராமத்தில் அந்த கோயில் இருந்ததே தெரியாமல் அதாவது ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே இல்லை அந்த அண்ண ஆண்டிபட்டி மாதிரி இல்லாத ஒரு கோயில் அதோடய லீடு எங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
இந்தியா வந்து யூஎன்ல ஒரு பேப்பர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதில் ஸ்டேட் வைஸ் லிஸ்ட்டு போடுறாங்க எதெல்லாம் திருடு போச்சுன்னு எழுபதுகள் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க எழுபதுக்கு அப்புறம் என்னமோ ரீசனில் மெயின்டைன் பண்ணலையோ அந்த டேட்டா இப்போ இல்லை பட் இதில் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு கொடுத்த இப்போ ஸ்டடி பண்ணதில் நாட் ஈவன் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தெஃப்ட்ஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் அதாவது ரிப்போர்ட் பண்ண தெஃப்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் இப்போது தமிழ்நாடுல ஹை ஒரு கேஸ் நடந்துட்டுருக்குங்க ஹிந்து ரிலிஜியஸ் அண்ட் ஓபன் போர்டு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க கவுண்டர் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொன்ன ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு சிலைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பிரகாரம் காணும் ஒரு எட்நூறு கட் சிலைகளும் ஒரு நானூறு அறுநூறு சிறப்பு திருமணிகளும் காணும்னு அவங்க கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஃபைல் பண்ணி மூணு வருஷம் ஆகுது அந்த லிஸ்ட்டும் வெளியே வரல அதில் ஒரு படம் கூட அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு வருத்தம் இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏஎஸ்ஐ டெல்லி ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் வி ஆர் அ ப்ரூவ் அண்ட் காஸ் நாங்கள் இது கண்டிப்பாக இது ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் லோக்கல் கோயில்லேருந்து யாரும் ரீச் அவுட் பண்ணலை ஹெச்ஆர்என்சி பட் இப்போ வர கேஸில் புனே நல்லூர் நடராஜர் திரும்பி வராங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கிளாசிக் கேஸ் ஒரு எங்களோட வாலண்டியர் ஒருத்தர் இங்கே ஒரு பூஜாரி இருந்தாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எழுபத்தொன்றில் இந்த சில திருடு போச்சு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க நாங்கள் இறங்கி அவங்களோட எப்படி தேடினதில் அந்த டெம்பிள் ரிஜிஸ்டர் இருந்துச்சு அந்த டெம்பிள் ரிஜிஸ்டரில் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணேன்னு எழுதியிருந்தாங்க அந்த எஃப்ஐஆர் காப்பியை ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்தா எஃப்ஐஆர் மூடிட்டாங்க பட் அதே ரிஜிஸ்டரில் அவங்க ஒரு தஞ்சாவூரில் ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோவில் எடுத்த படமும் வச்சுருந்தாங்க அந்த படத்தை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் தேடின சேகரத்தில் அது ரொம்ப அழகான நடராஜர் சோழர் காலத்து நடராஜர் இது வந்து ஏஷிய சொசைட்டி மியூசியம் நியூயார்க்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த தகவலை ஐடல் விங் அபயகுமாருக்கும் ஏஎஸ்ஐயில் அர்ச்சனான்னு ஒரு டெல்லி இருக்காங்க அவங்களுக்கும் அப்சராக்கும் மேத்யூ பக்னும் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் அவங்க அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கிளியராக இது இந்தியாவோட சிலை இது புனே நல்லூர்லேருந்து திருடப்பட்ட சிலை இன்னும் ப்ரூஃப் கொடுத்ததுனால ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடி அதை சீஸ் பண்ணாங்க அந்த சிலை இப்போ திரும்பி வருது எவ்வளோ சிலைகளை மொத்தம் நீங்கள் வந்து கைப்பற்றி கொடுத்துருப்பீங்க இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் பத்தொம்போதுன்னு சொன்னோம் ஸோ அதெல்லாம் எங்கள் வேலை இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தொரு ஐம்பத்தி மூணு சிலை இப்போ ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தேழு சிலை சிலைகள் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டைரெக்டாக நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணது மற்றது வந்து இந்த மாதிரி ராபர் ஃபோட்டோஸ் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்த லீட்ஸ் மூலமாகவும் அமெரிக்கா மற்றும் லண்டன் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா போன்ற இடங்களில் எங்கள் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் கிரிட் மான்கொடின்னு ஒரு ஸ்காலர் இருக்கார் பாம்பேயில் அவரோட ரொம்ப ஒர்க் ஃபார் அந்த குஜராத் சைடு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் ஜேசன் ஃபெல்ஷின் ஒரு மீடியா பர்சன் அவர் தான் முதல் முதல்ல எங்களுக்கு இந்த தகவல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாங்க முதல் முதல்ல சுபாஷ் கபூரை பற்றி ஒரு விசில் ப்ளோ பண்ணது டேமியன் அஃபர்னு இப்போ ஒரு ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற நம்ம ஆம்ஸ்டாமில் இருந்தாங்க ஆஸ்திரேலியன் மீடியாவில் இருக்கிற மிக்கலா போலன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குழுவே நடந்து இது வந்து ஒரு 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 போராட்டமாக நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கு இது வந்து வாலண்டரியாக யாரோ தூக்கி கொடுத்தது இல்லை நிச்சயமா சார் இப்போ வந்து கடத்தப்பட்ட சிலைகள்லாம் வந்து கோவிலில் அண்ட் மியூசியமில் இருக்கிறத மட்டும் தானா இல்லை வேறு ஏதாவது சிலைகளை கூட சேர்த்து கடத்துறாங்களா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய கோவிலில் இன்னும் பரீட் ஹோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதினாலாம் நூற்றாண்டில் ஒரு படை அந்நிய படையெடுப்பும் போது நிறைய கோயில்கள் திரட்டில் இருந்தபோது நம்ம அகம உதவி பிரகாரம் சேவ்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு புதைச்சி வச்சுருக்காங்க அது ஃபார் சம் ரீசன் அதை திருப்பி கொண்டு வர முடியல அந்த சிலைகள் இன்னி வண்ணம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முந்தா கூட ஒரு கோயில் புறனுப்பும் போது கிடச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சிலைகளை டார்கெட் பண்ணி ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அவங்க வந்து இந்த பழைய பாத்திர கடை பேப்பர் கடை மூலமாக இதை ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் இதை வந்து இந்தியா முழுக்க வேர்ல்டு முழுக்க இந்த பரீட் ஹோல்டு சிலை அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அது அயான் மாதிரி ரஸ்ட் மாதிரி ஒரு க்ரீனிஷ் பட்டினாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நாலு சிலை இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் இன்க்ளூடட் ஒரு சிவன் சிலை ஒரு விஷ்ணு சிலை இதெல்லாம் வந்து பரீட் ஹோட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய போகுது நிறைய அகழ்வாராய்ச்சி நடக்குது அதாவது இப்போது வரதில் வந்து மெஜாரிட்டி வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற சந்திரகேத்துகர்னு ஒரு இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டு பழமையான சுங்கா டைனாஸ்டி இது மாதிரிலாம் ஒரு டைனாஸ்டி இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரொம்ப மிக அழகிய
அறுநூத்து அறுபது டாலர் கிட்டத்தட்ட வந்து அது எடைக்கு எடை செப்பு திரும்பி நின்று கூட அந்த அளவு வந்திருக்காது ஓப்பன் எல்சிஎல் அதாவது ஃபுல் கண்டெய்னர் கூட இல்லை எல்சிஎல்லாக ஷிப்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம பார்டர்ஸ் ஆஃப் போர்டர்ஸ் அது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா யாராவது ஒரு அஞ்சு கோடி பத்து கோடி கொடுத்து வாங்கினாக்க கதவுகள் திறக்கும் எப்படி சார் திறக்குது நிஜமாக புரியவே இல்லை ஏன் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த அவேர்னஸ் இருக்க மாட்டேங்குது அது ஒரு நல்ல கேள்வி நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்கிறது அது தான் உங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகிறீங்க உங்கள் செயினியோ பர்சி வேறு அடித்தா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படி அடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் கடவுளை பகிரங்கமாக திருடி பகிரங்கமாக ஏலம் விட்டு அந்த ஏலம் விட்டுறத விட அவலம் என்னென்னா நாங்கள் பார்த்ததில் நிறைய பில்லியனர்ஸ் வந்து இந்த சிலைகளை அவங்க ஸ்விம்மிங் பூல் சைடில் காட்சி பொருளாக வச்சுருக்காங்க அவங்க பெட்ரூமில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட நம்ம வந்து வேண்டி வழிபடுற சிலைகள் தே ஆர் நெவர் கிரியேட்டட் டு பி ஆர்ட் அவங்க கலை பொருட்களாக அவங்கள அவங்க கிரியேட் பண்ணவங்க யோசிக்கவே இல்லை அவங்கள ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல தே ஆர் பெல் டு பி ரெஸ்பெக்டட் அண்ட் ப்ரேட் டு தே ஆர் டிவைன் பீயிங்ஸ் நம்ம திருமேனின்னு சொல்கிறோம் திருமேனி அப்படின்னா பாடி ஆஃப் காட் அவங்கள வந்து ஒரு காட்சி பொருளாக ஒரு ப்ரைஸ் டேக் போட்டு வைக்கிறது ஒரு அவலம் ரெண்டாவது இந்த இல்லு சிட்டிக்கு என்ன பண்ணுது இதை புதுசாக என்ன ராஜான்றதே தெரியாது இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ராஜராஜ சோழன் கல்கி எழுதுனால தெரியும் மற்றபடி ரெண்டு மூணு ராஜா தான் தெரியும் இப்போ புது அகராட்சியில் ஏதாவது புது இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா இவங்க இல்லு சிட்டிக் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்ன விற்குமோ அதை மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அங்கே இருக்கிற ஓடு அங்கே இருக்கிற நாணயத்தை திருடுவாங்க அந்த ஓடை தூக்கி போட்டுருவாங்க எங்கே இருக்குதுன்னு மூடிடுவாங்க ஸோ இதனால் கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஆர்கியாலஜிலேருந்து கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுவும் அழிஞ்சு போகுது ஓகே இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து நம்ம ஊரில் மட்டும்தானா இல்லை வேர்ல்டு வைடு எல்லா இடத்துலையும் இந்த வந்து ஸ்மக்லிங் நடக்குதுங்களா வேர்ல்டு வைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க இட்டலி கம்போடியா நேபாள் இந்தியா ஈஜிப்ட் சிரியா இராக் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து பயங்கர ஓல்டு சிவிலைசேஷன்ஸ் இப்போ அமெரிக்கன் பார்த்திங்க அப்படிங்கும் போது சண்டை பாலைவனம் இதெல்லாம் என்ன பெட்ரோலியம் இது அது தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட அங்கே இருக்கா சார் பயங்கர ரிச் கல்ச்சர் இராக் சிரியாலாம் வந்து ரொம்ப ரிச் கல்ச்சர் கிரீக் ரோமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப இருக்கிற ஏரியா ஏன் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான்லலாம் பெரிய பெரிய புத்தர் சிலைகள் இன்றைக்கும் கடத்தப்படுது நிறைய வருது இதில் குறிப்பாக என்ன சொல்லணும் இராக் சிரியாவில் வந்து இந்த கடத்தல் கலைப்பொருட்கள் கடத்தல் இஸ் லிங்க் டு டெரரிசம் ஃபைனான்சிங் அல்கேதா தேஷ் வந்து இந்த சிலை அதாவது தோன்றதுக்கு பர்மிஷனுக்கு அவங்க காசு வாங்குறாங்க டிக்கிங் லைசன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சனால தான் அமெரிக்கா இஸ் ஓக்கன் அப் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் அவங்களும் இதை பற்றி கண்டுக்கவே இல்லை இப்போ வந்து இந்த டெரரிசம் ஃபைனான்சிங் மணி லாண்ட்ரிங் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆனதுனால தே ஹவ் நவ் கம் அப் டு ஸ்டாப் திஸ் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் டிக் பண்ணி நீங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மிரட்டல்கள்லாம் வந்தது சார் குறிப்பாக ஒன்றும் இல்லை பெருசாக இல்லை ஒன்று நான் சிங்கப்பூரில் இருந்ததுனால அப்போ அவ்வளோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் நம்ம செய்கிற வேலையை வந்து பயந்துக்கிட்டு ஏன்னா முன்னே இருந்தவங்களுக்கும் எனக்கு நான் வந்து முறையாக கலை படித்தவன்னு கிடையாது எனக்கே இதெல்லாம் தெரியுதுன்னா முன்னே இருந்த ஸ்காலர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கும் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்க ஏதோ ஒரு பயத்தினால இதை செய்யலை இப்போ நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் செய்கிறது தற்செயலாக செய்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ரிசல்ட்ஸ் வருது ஸோ எவ்ரி ரிட்டர்ன் இஸ் அவர் பேடே ஸோ அதனால் ஒரு வருஷத்துலேயே திரும்பி வரும்போதும் வி ஆக்ட் எஸ் அ டெட்ரெண்ட் இது வரைக்கும் இந்தியா பொருட்கள்னால் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு இருந்த நிலை போய் யாரோ ஒரு குரூப் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்திருக்கு அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு பயத்தையே உருவாக்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லைங்களா இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க ஐ ஐ மஸ் சே தட் ஐ எம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் எனக்கு வந்து என் பையனும் இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அவர் மூணு அவர் ஒரு நாளைக்கு அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம நைட் மைண்டில் இமேஜ் ஓடிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதனால் நிறைய சண்டை நடக்கும் பட் அவங்களுக்கும் தெரியும் இது வந்து மற்ற கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்கிறத விட இந்த கெட்ட பழக்கம் நல்ல கெட்ட பழக்கம்னு சொல்லி விட்டாங்க எங்களோட ட்ரிப்ஸ்க்கெலாம் வருவாங்க ஆனால் சில ட்ரிப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் வந்தாங்க பெரிய கோயிலெலாம் போனோம் அடுத்த ட்ரிப் போனோம் சின்ன கோவில் அப்புறம் ரூயின்ஸ்லாம் போனோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் நீ பைக்க ஏன்னா நாங்கள் காலம்புறா நாலு மணி கிளம்பிடுவோம் சாப்பாடுக்கெல்லா
ரெண்டு கோ காரைக்கால் கோயில்கள்லேருந்து திருடப்பட்ட சிலைகள் அமெரிக்காவிலும் ஜெர்மனிலையும் இருக்குது ஸோ அவைகள் தே ஆர் த க்ரவுண்ட் ஜுவல்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி அமெரிக்கன் மியூசியம்ஸை வந்து எம்டி பண்ணுறது தான் எங்களோட ஒரு நெக்ஸ்ட் குறிக்கோள் இதை தவிர வி வாண்ட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த இந்தியாவில் வந்து லா ரொம்ப வீக்காக இருக்குது வி வாண்ட் டு லாபி த கவர்மெண்ட் டு ஸ்ட்ரென்தன் த ஹெரிட்டேஜ் லாஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கம்மி பனிஷ்மெண்ட் தான் அதனால் இது நிறைய வேலை கம்மி பனிஷ்மெண்ட் இஸ் அ பார்ட்டன்ட் ஃபார் டிசாஸ்டர் அதை தவிர நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்காட் இப்போ இட்டாலி வந்து கார்னரி ஆர்ட்ஸ் ஸ்காட்னு வச்சு அவங்க கிட்டத்தில் ஒரு லட்ச பொருள் மீட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் ஒரு இதை வந்து இட் இல் நாட் அவுட் லாஸ்டர் ஸோ யூ வாண்ட் டு இது ஒரு ஒரு இது கொண்டு வந்துட்டோம் இதை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு நேஷ்னல் ஆர்ட்ஸ் ஸ்காட் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஐடில் விங் இருக்கிற மாதிரி கேரளாவில் வந்து டெம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் சக்ஸஸ் இல்லை கர்நாடகா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சென்டரில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்குவாட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அதை வந்து நாங்கள் மென்டோர் பண்ணலான்னு சொல்லி ஓகே சார் இதை கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஷோ இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் அப்படின்னாக்க என்ன சொல்வீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்ற அவேர்னஸ் வரணும் அதுதான் நம்மக்கிட்ட இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அஞ்சு தான் போச்சு தான் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த அவேர்னஸ் வந்தாலே போகிறோம் பொதுமக்கள் திரும்பி வர சிலைகளை கண்டிப்பாக அந்த கோயிலுக்கு வரணும்னு சண்டை போட்டு கோயிலுக்கு வாங்கி அவங்க திருப்பி வருஷப்புக்கு வரணும் ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் இன்னொரு அருங்காட்சியகத்துக்கு கொண்டு வரல எங்கள் குறிக்கோள் இல்லை கடைசியாக சேகரம் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் லுக் ஃபார் அஸ் உங்ககிட்ட உங்கள் ஊர்லேயோ யாராவது பெரியவர்களோ ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இல்லை நாற்பது வருஷம் முன்னாடி திருடு போன செயல்கள் இருந்தால் லுக் அவுட் ஃபார் அஸ் ஆன் சோஷியல் மீடியா ரீச் அவுட் டு அஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் தகவல் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்போம் நிச்சயமா சார் இந்த அவேர்னஸ் வந்து ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு வேல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்தியரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உங்களுடைய இந்தியா பிரைட் ப்ராஜெக்டுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ